ni story za town mtazamaji wa Global TV utakuwa nami Judith Mwale ambapo mezani kwangu leo nina lile bifu kati ya mwanamitindo Hamisa Mobeto pamoja na mtukurugenzi wa Wasafi TV za Maradi Mketema ambapo chanzo kikubwa cha ugomvi wao kikidaiwa kuwa ni nguo. Habari za chini kwa chini zileleza kwamba Zamaradi aliomba mshono wa nguo kwa Hamisa Mobeto kwa ajili ya sherehe ya mwanaye. Lakini bidada huyo akapeleka kwa fundi mwingine kwa ajili ya ushonaji ilhali Hamisa anaweza fanya hivyo. Haikuishia hapo tu ilidaiwa za maradi hakumualika Hamisa kwenye sherehe ya rubaini ya mwanai jambo lilozidisha bifu kati yao. Lakini hayo yalikanushwa na Zamaradi kwenye ukurasa wake wa Instagram ambapo alisomeka kama ifuatavyo. Imenilazimu niongee ili kulinda heshima yangu na watu niliongea nao mkataba kwa sasa. Hivyo mniwe radhi nitakao wa kwanza. Kwanza kuhusu nguo naambiwa nilipewa mshono na mtu nikaenda kushona kunguo kwingine. Nimeshangazwa sana na uongo mkubwa wa namna hii. Mimi ndiye nimetuma huo mshono kwake na sio yeye kama anavyodai wala hakuwa ana ufahamu kabla hata kama kuna roho mbaya mnanipa sio ya kiasi hiki sasa hapo nani mbaya kutokana na kupishana na muda nikaona ni kashone kwingine na zaidi swala la kushona popote ni uamuzi hayo yalisomeka kwenye ukurasa wa Zamaradi Mketema ambapo Amisa naye hakulaza damu akarudisha gobole kwenye ukurasa wake wa Instagram na ukisomeka kama ifuatavyo mimi sio mtu wa kujibishana na watu Insta ndio maana mara nyingi nakaaga kimya. Tangu nimefungua duka la mitindo kila siku linaibuka jambo jipya. Pili, sijawahi kusema popote kuhusu mshono wa shughuli yako wala kuandika kwenye ukurasa wangu mmoja wa rafiki kayapeleka sehemu. Maidia, ulivyokuwa hujawalika kwenye shughuli yako nilibezwa, kuchekwa, kutukanwa na yote sikujibu wala kuongea popote kwa sababu kila mtu ana uhuru wa kuchagua atakaowaalika. Hakuishia hapo tu. Wanamitindo huyo aliongeza na kusema kwamba ulinitafuta, tumechagua mshono, umeenda kushona kwingine na sijawahi kulalamika Maidia. Kusikitika kwa sababu riziki mafungu saba na kila likuepo kalo najua huwa linaheri na mtu hivyo basi kama mtu mzima ungesikia kitu ungenifuata na kuniambia lakini hapana umeamua kunichafua kwa sababu uweze kulala vizuri usiku mpaka tunakwenda mtandaoni mzozo baina ya wawili hao ulikuwa ukiendelea kila mmoja akimrushia maneno mwenzake na kujiona kwamba yeye hana makosa naitwa Judith Mwale Chabu za nini? Wakati Vodacom inakuletea simu janja kali za Itel Gado na Technofire kwa bei ya jioni. Pata GB za bure kufidia gharama zako na ufurahie mtandao super. Yajayo yanafurahisha. Uko tayari? Vodacom. Shule ya Msangani Sekondari ina namba za usajili S1133. Ni shule ya Bweni kwa wavulana na wasichana kidato cha kwanza mpaka sita ipo kata ya Msangani Kibaha kwa Matias Mkoani Pwani kilomita sita kutoka barabara kuu Dar es Salaam Morogoro. Kwa sasa inawatangazia na kupokea wanafunzi wa kidato cha tano kwa mwaka wa masomo 2018 2019 kwa wale wenye sifa zinazokubalika. Ni katika combination au taasisi za HGE, EGM, HGL, EKA na HGK. Shule ipo kwenye mazingira tulivu na rafiki kitaaluma imezungukwa na uoto wa asili na ina uzio ina walimu wazuri wenye sifa na uzoefu wa kutosha ina viwanja vizuri vya michezo na vya kisasa huduma bora za afya chakula bora na cha kutosha malezi mazuri ya kimwili na kiroho kwa watoto ada zetu linafu kabisa unalipa kwa awamu wahi sasa fomu zinapatikana chuleni msangani riki hotel mnazi moja dar es salaam msimbazi center dar es salaam mwanza soko kuu duka namba 27 na palace hotel arusha wote mnakaribishwa msangani Secondary School Learn to Excel
usipitwe na kila kinachotokea Tanzania download app ya Global Publishers sasa